హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివకుమార్ ఈరోజు ఇంకొక కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చాను ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము హెచ్టీటీపీ మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ప్రీవియస్గా నేను ఒక వీడియో చేశాను అది రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ గురించి అంటే రిక్వెస్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్లో రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి వాటిని మనం ఎలా అనలైజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనమైతే డిస్కస్ చేసాం కదా ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే నేను ఐ కార్డ్లో మీకు ఆ లింక్ ఇస్తాను మీరు ఆ వీడియో చూడండి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం హెచ్టీటీపీ మెథడ్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో మెథడ్స్ అంటే ఏంటి సో వాట్ యూ మీన్ బై మెథడ్స్ ఈ మెథడ్స్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ మనము వెబ్ అప్లికేషన్ పంపించేటప్పుడు ఎటువంటి మెథడ్ని వాడాలి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ మనము సర్వర్ దగ్గర నుంచి డేటాని రిట్రీవ్ చేయాలి అనేది ఈ మెథడ్స్ సో కొన్నిసార్లు మనం పంపించే రిక్వెస్ట్ ఏవైతే ఉంటుందో అది స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీడియం సైజ్ రిక్వెస్ట్ అవ్వచ్చు అది బిగ్ రిక్వెస్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్కి ఈ మెథడ్స్ అనేటువంటి వాటిని డిఫైన్ అయితే చేశారు సో ఈ వీడియోలో మనము ఈ సిక్స్ హెచ్టీటీపీ మెథడ్స్ ఆర్ హెచ్టీటీపీ వర్క్స్ గురించి మనము డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ అనేది చేద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి గెట్ మెథడ్ పోస్ట్ మెథడ్ హెడ్ మెథడ్ పుట్ మెథడ్ డెలీట్ అండ్ ఆప్షన్స్ మెథడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అంటే తరచుగా మనకు ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ లో వాడడం జరుగుతుంది సో ఎందుకు వీటిని వాడతారంటే వాటికి ఉన్నటువంటి యూనో పర్పస్ అవ్వచ్చు వాటిని డిఫైన్ చేసినటువంటి విధానం అవ్వచ్చు వీటి ద్వారా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిట్రీవ్ చేయడానికి లేకపోతే యూనో డేటాని మనము సర్వర్ దగ్గర నుంచి ఆ పుల్ చేయడానికి ఈ మెథడ్స్ అయితే మనకి కామన్ గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మెథడ్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం మీరు ఇప్పటి వరకు యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీలో ఆ హెచ్టీటీపీ మెథడ్స్ మాత్రమే ఆ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి వాటి వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది మాత్రం చూసి ఉంటారు బట్ మనం ఈ వీడియోలో హెచ్టీటీపీ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి అది ఎక్కడ ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ గా వాడతారు అండ్ ఆ మెథడ్ మీద ఎటువంటి అటాక్స్ ని జరుగుతాయి అండ్ యాజ్ ఏ పెనట్రేషన్ టెస్టర్ గా యాజ్ ఏ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ గా ఓకే యాజ్ ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్ గా మీరు ఈచ్ మెథడ్ లో ఎటువంటి అటాక్స్ జరగడానికి స్కోప్ ఉంది ఓకే అనేది కూడా మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి గెట్ మెథడ్ అని అంటారు గెట్ అంటే ఏంటి గెట్ మెథడ్ ఆల్వేస్ విల్ రిట్రీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో గెట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సర్వర్ లో ఉండేటువంటి డేటాని కానీ సర్వర్ లో ఉండేటువంటి రిసోర్సెస్ కానీ సర్వర్ లో ఉండేటువంటి పేజెస్ ని రిట్రీవ్ చేయడానికి వాడేటువంటి మెథడ్ గెట్ మెథడ్ ఓకే సో ఈ గెట్ మెథడ్ వచ్చేసి డేటా అంతటిని మనము యుఆర్ఎల్ లో పంపిస్తాం ఓకే ఏంటి యుఆర్ఎల్ ఎలా పంపిస్తామంటే ఐ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది గెట్ మెథడ్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇక్కడ గెట్ కంటెంట్ ఈక్వల్ టు పర్సనల్ అండర్ స్కోర్ లోన్స్ డాట్ హెచ్టిఎం అనేటువంటి పేజ్ ఉంది ఈ పేజ్ అనే దాన్ని ఈ వెబ్ పేజ్ ని దేనికి అలైన్ చేశారు కంటెంట్ అనే వేరియబుల్ కి అలైన్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ పర్సనల్ లోన్స్ అనేటువంటి పేజ్ ని వెబ్ పేజ్ ని మనం చూడాలంటే అది కంటెంట్ అనేటువంటి వేరియబుల్ ద్వారానే ఆ డేటాని మనం రిట్రీవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ రిట్రీవ్ చేసే మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది గెట్ మెథడ్ ఓకే సో ఇలా డేటాని మనం సర్వర్ నుంచి రిట్రీవ్ చేయడానికి ఈ గెట్ మెథడ్ ని అయితే వాడతాం సో గెట్ మెథడ్ లో ఒక లిమిటేషన్ అయితే ఉంది ఆ లిమిటేషన్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ పారామీటర్స్ ని కానీ లేకపోతే వాల్యూస్ ని కానీ మనము ఈ గెట్ మెథడ్ లో పంపడానికి వీల్ లేదు ఓకే సో ఈ గెట్ మెథడ్ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ లిమిటెడ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆ రిక్వెస్ట్ ని మనము ఎక్కువ సర్వర్ పంపించి డేటాను రిట్రీవ్ చేయలేము ఓకే సో గెట్ మెథడ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం వాడతారు డెవలపర్స్ అంటే ఆ యూ నో పేజెస్ రిట్రీవ్ చేయడానికి లేకపోతే ఏదన్నా స్టాటిక్ రిసోర్స్ ని రిట్రీవ్ చేయడానికి ఈ గెట్ మెథడ్ ని అయితే వాడతారు ఓకే సో గెట్ మెథడ్ ని మీరు ఎక్కువ ఈ యుఆర్ఎల్ లో చూస్తారండి సో ఈ గెట్ మెథడ్ లో ఎటువంటి అటాక్స్ జరుగుతాయి అనేది కూడా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం గెట్ మెథడ్ లో పారామీటర్ ట్యాంపరింగ్ అనే అటా అటాక్ జరుగుతుంది ఓకే అలాగనే ఎల్ఎఫ్ఐ లోకల్ ఫైల్ ఇంక్లూషన్ ఆర్ఎఫ్ఐ రిమోట్ ఫైల్ ఇంక్లూషన్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎఫ్ సర్వర్ సైడ్ రిక్వెస్ట్ ఫోర్జరీ ఎక్సెస్ఎస్ 
క్రాస్ఐట్ స్క్రిప్టింగ్ అటాక్ ఆర్ సెక్యూరిటీ మిస్కాన్ఫిగరేషన్ ఇటువంటి మల్టిపుల్ పొటెన్షియల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అటాక్స్ అనేవి ఈ గెట్ మెథడ్ ద్వారా అటాకర్స్ అనేవాళ్ళు చేస్తారు ఓకే సో ఈ మెథడ్స్ గురించి ఈ ఈ అటాక్స్ గురించి నేను ఈ వీడియోలో అయితే చెప్పదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే అది మనం సపరేట్ వీడియో డిస్కస్ చేద్దాం అవన్నీ బట్ ఎటువంటి అటాక్స్ వీటి మీద జరుగుతాయని మీకు ఐడియా ఉంటే మీరు పెన్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ మెథడ్స్ ను కూడా లేకపోతే ఈ అటాక్స్ కూడా మీరు ఈ గెట్ మెథడ్ లో చెక్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఓకే సెకండ్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ హౌ ద గెట్ రిక్వెస్ట్ విల్ లుక్ లైక్ ఇన్ ద యూనో ఇన్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి పోస్ట్ మెథడ్ సో మనము గెట్ మెథడ్ ని చూసాం కదా సో డేటాని మీరు ఎక్కువ అంటే మీరు రిక్వెస్ట్ లో ఉండే వేరియబుల్స్ ని ఎక్కువ పంపించాలంటే మీకు పోస్ట్ మెథడ్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేశారు ఈ పోస్ట్ మెథడ్ లో యూ కెన్ సెండ్ అన్లిమిటెడ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ పారామీటర్స్ వైల్ యూ సెండింగ్ టు ద సర్వర్ ఓకే కాకపోతే ఈ అన్లిమిటెడ్ అనే దాన్ని సర్ డెవలపర్ ఏం చేస్తా అంటే సర్వర్ లో రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాడు ఓకే సో యునో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్ బట్ పోస్ట్ మెథడ్ విల్ అలో యూ టు సెండ్ మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ ఇన్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ లెంత్ ఓకే సో వాటిని యూజ్ చేయడానికి మనకి ఈ పోస్ట్ మెథడ్ అనేది వాడతాం ఓకే ఈ పోస్ట్ మెథడ్ అనేది ఎక్కువ ఎటువంటి సందర్భాల్లో మీరు వాడతారు అనేది చూడండి ఓకే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను మీరు ఏదైనా ఫామ్ ని ఫిల్అప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఒక ఫామ్ ఉంది ఆ ఫామ్ ని ఫిల్అప్ చేస్తున్నప్పుడు పోస్ట్ మెథడ్ వాడతారు తర్వాత లాగిన్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా అథెంటికేషన్ పేజెస్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అటువంటి అప్పుడు కూడా మీరు ఈ పోస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు ఫీడ్బ్యాక్ పేజెస్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్మ్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు కూడా పోస్ట్ మెథడ్ అలాగనే మీరు కామెంట్ చేస్తుంటారు అది ఎక్కడన్నా ఫేస్బుక్ లో కానీ ట్విట్టర్ లో కానీ ఇలాగ నో ఎక్కడైతే అయితే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వెబ్ అప్లికేషన్ ప్లాట్ఫామ్ లో కామెంట్ అనేది ఉంటుంది ఆ కామెంట్ చేసినప్పుడు కూడా పోస్ట్ మెథడ్ వాడతారు సబ్స్క్రైబ్ సర్వేస్ సైన్ అప్ ఫార్మ్స్ అలాగనే రిజిస్ట్రేషన్ పేజెస్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ అలాగనే క్వశ్చన్ ఎయిర్స్ ఇటువంటి సందర్భాలలో ఈ పోస్ట్ మెథడ్ అనేది వాడి డేటాని అనేది గ్యాదర్ చేసి సర్వర్ కి పంపించడం జరుగుతుంది ఓకే బట్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గెట్ మెథడ్ కి బాడీ అనేది ఉండదు పోస్ట్ మెథడ్ కి బాడీ అనేది అయితే ఉంటుంది ఓకే సో టు షో యూన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇది పోస్ట్ మెథడ్ ఈ పోస్ట్ మెథడ్ లో మనకి హెడర్స్ తో పాటు కింద బాడీ అనేది ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ యూ ఐడి ఈక్వల్ టు శివ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు శివ అని ఉంది కదా సో దిస్ ఈస్ ద బాడీ పోస్ట్ మెథడ్ విల్ ఆల్వేస్ కంటైన్స్ హెడర్స్ అండ్ ద బాడీ బట్ గెట్ మెథడ్ విల్ నాట్ కంటైన్ ద బాడీ దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఓకే సో నవ్ ఈ పోస్ట్ మెథడ్ మీద జరిగేటువంటి అటాక్స్ చూడండి ఓకే సో సీక్వల్ ఇంజక్షన్స్ ఓకే ఎస్క్యూఎల్ ఇంజక్షన్స్ అంటారు కదా ఈ సీక్వల్ ఇంజక్షన్స్ అనేది చాలా డేంజరస్ ఇంజక్షన్స్ అండ్ వీటి ద్వారా అటాకర్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేయడానికి డేటా ఎక్స్ఫిల్టర్ చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది ఓకే అలాగనే అథెంటికేషన్ బైపాస్ ఓకే సో ఆథరైజేషన్ పేజెస్ అథెంటికేషన్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా వాటిని బైపాస్ చేయడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది అలాగనే బఫర్ ఓవర్ఫ్లో బఫర్ ఓవర్ఫ్లో అంటే మనం ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం ఇట్ విల్ అలో యూ ద అన్లిమిటెడ్ డేటా అని చెప్పేసి ఓకే సో మనం ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ అ స్మాల్ యూనో ఇన్పుట్ మనం ఒక యూనో హ్యూజ్ క్యారెక్టర్స్ ని మనము ఇందులోకి ఇన్పుట్ లో ఇచ్చి సర్వర్ కి పంపిస్తే అది ప్రాసెస్ చేస్తుందా చేయదా ఒకవేళ చేసింది అనుకోండి అప్పుడు బవర్ బవర్ ఫ్లో అటాక్ అనేది జరుగుతుంది అలాగనే టోకన్ మ్యానిపులేషన్స్ అటాక్స్ అలాగనే రిక్వెస్ట్ స్మగ్లింగ్ అటాక్స్ అనేటువంటి మల్టిపుల్ అటాక్స్ అనేది ఈ త్రూ పోస్ట్ మెథడ్ ద్వారా జరుగుతాయి ఓకే సో పోస్ట్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్ మెథడ్ వాట్ ఈస్ ద హెడ్ మెథడ్ సమ్టైమ్స్ డెవలపర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపించేటప్పుడు హీ డోంట్ రిక్వైర్డ్ ద కంప్లీట్ డేటా ఓకే బట్ ఏంటంటే తనకి హెడర్స్ మాత్రమే వస్తే సరిపోతుంది అని అనుకుంటాడు అవి కొన్ని చోట్ల యూజ్ అవుతాయి సో అటువంటప్పుడు ఈ హెడ్ మెథడ్ అనేది వాడతాడు ఈ హెడ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఓన్లీ రిట్రీవ్ ద హెడర్ రెస్పాన్సెస్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద కంటెంట్ ఆర్ ద డేటా ఇన్ ద రెస్పాన్స్ ఓకే దానికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ రిక్
మనకి రిట్రీవ్ చే చేస్తాం కానీ ఇక్కడ డేటాని అయితే కం డేటాని అయితే మనము రిట్రీవ్ చేయం ఎందుకంటే ఈ హెడ్ మెథడ్ డేటాను రిట్రీవ్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండదు ఓకే ఇది డిఫైన్ అలా చేయబడలేదు సో దిస్ ఈస్ ద హెడ్ మెథడ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ హెడ్ మెథడ్ ని డెవలపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ కి వాడతారు అలాగనే అటాకర్స్ ఈ హెడ్ మెథడ్ ని దేనికి వాడతారంటే అటాకర్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ మనం రెకాన్ అంటాం రెకన్ సెన్స్ అని అంటాం ఓకే ఈ రెకాన్ ఆన్ టార్గెట్ అంటే ఆ టార్గెట్ ఏ సర్వర్ మీద రన్ అవుతోంది ఓకే ఏ వెబ్ సర్వర్ మీద అప్లికేషన్ రన్ అవుతోంది అండ్ దాని బ్యానర్ గ్రాపింగ్ ఏమన్నా ఉందా అంటే సో ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు సెక్యూరిటీ హెడెడ్స్ ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేశారా అలాగే హోస్టింగ్ సర్వర్ ఏంటి ఓకే అలాగా ఈ ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇటువంటి క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేయడానికి ఈ హెడ్ మెథడ్ ని వాడతారు సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి సర్వర్ అపాచి కోయట్ స్లాష్ వన్ పాయింట్ వన్ అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఈ హెడ్ మెథడ్ ద్వారా తెలిసింది సో ఇక్కడ అటాకర్ ఏం చేస్తా అంటే ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ టార్గెట్ ఏదైతే ఉంటుందో అపాచి సర్వర్ మీద రన్ అవుతోంది సో అపాచి మీద ఉండే వనరబిలిటీస్ అన్నిటిని లిస్ట్ చేసి దెన్ హిల్ స్టార్ట్ హిట్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్ సో ఇదేంటంటే అతని ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ కి యూజ్ అవుతుంది అలాగనే అదర్ హెడర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అనేది వాడతాడు దెన్ కమింగ్ టు ద పుట్ మెథడ్ ఈ పుట్ మెథడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఈ పుట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు వెబ్ సర్వర్ లో కొత్త పేజెస్ ని క్రియేట్ చేయడానికి లేకపోతే ఉన్న కంటెంట్ ని అప్డేట్ చేయడానికి ఈ పుట్ మెథడ్ అనేది వాడతారు ఓకే సో ఈ పుట్ మెథడ్ యూనో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ పేజెస్ ఇన్ అ వెబ్ సర్వర్ ఆర్ అప్లోడింగ్ సమ్ డేటా లైక్ యూనో యూనో ఆడియో కానీ వీడియో కానీ డాక్స్ కానీ పీడిఎఫ్ కానీ ఆర్ ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా మీరు డేటాని అప్లోడ్ చేసి సర్వర్ కి పంపించి అక్కడ డేటాని అప్ అప్డేట్ చేయడానికి ఈ పుట్ మెథడ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఈ పుట్ మెథడ్ మీద మీకు ఎటువంటి అటాక్స్ జరుగుతాయంటే సో ఎప్పుడైతే డేటాని అప్డేట్ చేస్తున్నారో సర్వర్ లో సర్వర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా సో అటాకర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ వీళ్ళు ఒక మాలిషియస్ స్క్రిప్ట్ కానీ లేకపోతే మాలిషియస్ పేజ్ ని కానీ ఆ సర్వర్ లో అప్లోడ్ చేసి ఆ పేజ్ ని ఫిషింగ్ పేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి విక్టిమ్స్ పంపించి వాళ్ళ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ స్టీల్ చేయడం కానీ లేకపోతే యూనో అదర్ మాలిషియస్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఆ యూనో స్పూఫ్డ్ పేజెస్ ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ పుట్ మెథడ్ వల్ల ఈ సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో సోర్స్ కోడ్ రివ్యూల్ కూడా జరుగుతుంది ఓకే అండ్ వీళ్ళు పంపించేటువంటి స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సర్వర్ లో ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ కూడా అవుతుంది సో అట్లాంటి డేంజరస్ మెథడ్ ఈ పుట్ మెథడ్ ఈ పుట్ మెథడ్ ని ఎప్పుడైతే డెవలపర్ ఎనేబుల్ చేశాడో ఏ ఫంక్షనాలిటీకి ఎనేబుల్ చేశాడు అనేది చెక్ చేయాలి ఇదే పుట్ మెథడ్ అదర్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా మీరు చెక్ చేయాలి యాజ్ ఎ పెన్ టెస్టర్ గా ఒకవేళ ఈ పుట్ మెథడ్ అదర్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా వర్క్ అవుతుంది అని అన్నారు అనుకోండి దెన్ దట్ ఈస్ అ వల్నరబిలిటీ ఓకే సో అప్పుడు అటాకర్ హీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఆన్ ద పర్టికులర్ సర్వర్ వెబ్ సర్వర్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను అటాక్స్ రాసాను కదా అటాక్స్ అటాకర్ కెన్ యాడ్ పీస్ ఆఫ్ మాలిషియస్ కోడ్ ఆర్ అపెండ్స్ మాలిషియస్ ఫిషింగ్ పేజెస్ ఇన్ ద వెబ్ సర్వర్ ఓకే సో డిలీట్ మెథడ్ వాట్ ఈస్ ద డిలీట్ మెథడ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా ఒక ఫేస్బుక్ కానీ లేకపోతే ట్విట్టర్ కానీ దాంట్లో మీరు డేటాని పోస్ట్ చేస్తారు మీరు డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు కదా డేటాని ఎప్పుడైతే ఆ డేటాని డిలీట్ చేయడానికి మీరు ట్రై చేస్తారో ఆ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిలీట్ మెథడ్ ద్వారానే ఆ కంటెంట్ అనేది సర్వర్ నుంచి డిలీట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే ఏదన్నా కంటెంట్ ని డిలీట్ చేయడానికి మనము డిలీట్ మెథడ్ ని అయితే వాడతాం ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిలీట్ మెథడ్ ఎక్కడెక్కడ డిలీట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తారంటే డిలీటింగ్ యూజర్స్ డిలీటింగ్ డేటా డిలీటింగ్ అకౌంట్స్ డిలీటింగ్ వెబ్ పేజెస్ ఇటువంటి చోట్ల ఈ డిలీట్ మెథడ్ ని అయితే డెవలపర్లు యూజ్ చేస్తారు కానీ అటాకర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇదే డెవలప్ డిలీట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకొని అదర్ యూజర్స్ ని డిలీట్ చేయడం కానీ అదర్ యూనో వెబ్ పేజెస్ ని డిలీట్ చేయడం కానీ లేకపోతే అదర్ అకౌంట్స్ ని డిలీట్ చేయడం కానీ అదర్ యూనో అనాథెంటికేటెడ్ గా ఉండేటువంటి రిసోర్సెస్ ని యాక్సెస్ చేసి వాటిని డిలీట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది ఓకే సో వెబ్ అప్ల
అండ్ డెవలపర్ వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మిస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేశారా దీని మీద జరిగేటువంటి ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా డివాస్టింగ్ రిజల్ట్స్ అయితే ఇస్తుంది ఓకే so then coming to the last method that is options method ee options method entante information gathering ki maatrame developer use chestadu ante web server lo etuvanti methods ni nenu allow cheyali etuvanti methods ni nenu allow cheyakoddu vaatini restrict cheyali anedi ee options method anedi define chestarandi okay example iskunte ee server lo allowable methods enti not allowable methods enti anedi చూడొచ్చు ఓకే సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆప్షన్స్ అనేది మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఆప్షన్స్ మెథడ్ లో సర్వర్ రెస్పాన్స్ లో అలో గెట్ హెడ్ ఆప్షన్స్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ త్రీ మెథడ్స్ మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ టార్గెట్ లో అలో చేశారు అలాగే పోస్ట్ మెథడ్ కానీ పుట్ మెథడ్ కానీ డిలీట్ మెథడ్ కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ లో ఎనేబుల్ అయితే చేయలేదు ఓకే సో అటాకర్ దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాడంటే ఈ ఆప్షన్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఏ మెథడ్స్ ని అప్లికేషన్ లో ఎనేబుల్ చేశారు అలాగే రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అయితే ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ మాత్రం వాడతాడు సో ఇవి ఆ హెచ్టిపి మెథడ్స్ ఓకే ఈ మెథడ్స్ మీకు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్స్ ఎంతైతే తప్పకుండా చేయండి ఓకే ఇటువంటి కొత్త వీడియోస్కి లేకపోతే ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో వీడియోస్కి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్